నమస్తే గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో రీజనింగ్ ఒక భాగం చెప్పుకున్నాం రీజనింగ్లో ముందుగా మనం నెంబర్ సీస్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది నెంబర్ సీస్లో ఉన్న మోడల్స్ ఎయిట్ మోడల్స్ అని మీకు గత వీడియోలో చెప్పాను అది సిరీస్ క్రమంగా పెరగడము క్రమంగా తగ్గడము వేగంగా పెరగడము వేగంగా తగ్గడము అదేవిధంగా వర్గ ఘన సంబంధ సిరీస్లు ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ గ్రూప్ సిరీస్ మిస్లీనియస్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పాను ఇందులో మొదటి భాగమైన సిరీస్ క్రమంగా పెరగడము దాని గురించి మీకు ఆల్రెడీ డి చెప్పడం జరిగింది ఫస్ట్ మోడల్ ఫస్ట్ మోడల్ సిరీస్ అనేది క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంది ఫస్ట్ మోడల్ సిరీస్ క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంది ఇందులో సంకలన సంబంధం ఉంటుంది సంకలన సంబంధం ఉంటుంది ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ ఫస్ట్ మోడల్కి చెంది ఉన్నట్లయితే మనం చేయాల్సింది ఆయా సంఖ్యల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని కనుక్కోవాలి ముందుగా ఆ సంఖ్యల మధ్య డిఫరెన్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈ డిఫరెన్స్ ఆధారంగా దీన్ని మనం మరలా మూడు రకాలుగా వర్గీకరించుకోవచ్చు అని చెప్పాను వన్ ఏ ఏంటి సిరీస్ క్రమంగా పెరుగుతుంది డిఫరెన్స్లో మాత్రం మార్పు ఉండదు వ్యత్యాసంలో మార్పు ఉండదు వ్యత్యాసము స్థిరంగా ఉంటుంది వన్ బి ఏంటి సిరీస్ క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంది క్రమంగా పెరుగుతుంది వ్యత్యాసం కూడా పెరుగుతూ ఉంది వన్ సి సిరీస్ క్రమంగా పెరుగుతుంది డిఫరెన్స్ మాత్రం తగ్గుతూ ఉంటుంది డిఫరెన్స్ వ్యత్యాసం మాత్రం తగ్గుతూ ఉంటుంది సో వీటికి సంబంధించి లాస్ట్ వీడియోలో మీకు బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వడంతో పాటు వన్ ఏ మోడల్ సంబంధించి ఆల్రెడీ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు చెప్పడం జరిగింది వన్ బిలో కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాము ఈ వన్ బిలో ఇప్పుడు మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం వన్ బికి సంబంధించి మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూద్దాం వన్ బి సిరీస్ క్రమంగా పెరగడము వ్యత్యాసము క్రమంగా పెరగడము సిరీస్ క్రమంగా పెరగడము వ్యత్యాసము క్రమంగా పెరగడము సో రాయండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ ఇందులో కొన్ని క్వశ్చన్ని మీకు గత వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది గత వీడియోలో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఇప్పుడు మరికొన్ని క్వశ్చన్లు మనం చూద్దాం పది పదిహేను ఇరవై ఐదు నలభై అరవై డ్యాష్ డ్యాష్ అరవై డ్యాష్ డ్యాష్ సో ఇప్పుడు వీటిని మనం ఏ విధంగా చేయాలి చూడండి మొదటి సంఖ్య పది పదికి ఐదు కలిపితే పదిహేను వచ్చింది రెండవ సంఖ్య పదిహేను పదిహేనుకి పది కలిపితే పదిహేనుకి పది కలిపితే ఇరవై ఐదు పదిహేనుకి పది కలిపితే ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదుకి ఇరవై ఐదుకి పదిహేను కలిపితే ఇరవై ఐదుకి పదిహేను కలిపితే నలభై నెక్స్ట్ నెంబర్ నలభై వచ్చింది నలభైకి ఇరవై కలిపితే అరవై రావడం జరిగింది అరవై సో ఇప్పుడు మనం ఏ విధంగా చేసాము ఈ సంఖ్యలలో ప్రతి నెంబర్కి వరుసగా ఐదు పది పదిహేను ఇరవై అనే సంఖ్యని మనం కలపడం జరిగింది ఐదు పది పదిహేను ఇరవై అనే సంఖ్యని కలిపాము ఇవన్నీ ఏంటి ఐదు యొక్క గుణిజాలు ఇవన్నీ ఐదు యొక్క గుణిజాలు సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాము ఈ సిరీ ఇక్కడ ఒక వాక్యం మీద ఒక సెంటెన్స్ రాయాలి ఏంటి ఆ సెంటెన్సు ఈ సిరీస్లో ఉన్న ప్రతి సంఖ్యకి వరుసగా ఈ సిరీస్లో ఉన్న ప్రతి సంఖ్యకి వరుసగా ఐదు పది పదిహేను ఇరవై కలపడం వలన ఐదు పది పదిహేను ఇరవై కలపడం వలన తర్వాత సంఖ్యలు రావడం జరిగింది అదే విధంగా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ అరవైకి నెక్స్ట్ ఇరవై తర్వాత ఉన్న నెంబర్ ఏంటి ఇరవై తర్వాత ఐదు యొక్క గురించి ఏంటి ఇరవై ఐదు అరవై ప్లస్ ఇరవై ఐదు ఎంత ఎనభై ఐదు కలపాలి ఎనభై ఐదుకి నెక్స్ట్ ఇరవై ఐదు తర్వాత గురించి ఎంత ముప్పై కలపాలి ఇరవై ఐదు తర్వాత గురించి ఏంటి ముప్పై సో ఎనభై ఐదు ప్లస్ ముప్పై ఎంత నూట పదిహేను అవుతుంది నూట పదిహేను సో తర్వాత వచ్చే రెండు నెంబర్లు ఏంటి అంటే ఎనభై ఐదు నూట పదిహేను ఎనభై ఐదు నూట పదిహేను అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇక్కడ ఇరవై సిరీస్ పెరుగుతుంది వ్యత్యాసం పెరుగుతుంది ఇరవై నాలుగు ముప్పై రెండు నలభై నాలుగు అరవై డ్యాష్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ మనకేం చేయాలి ఇక్కడ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ నెంబర్ కనుక్కోండి ఇరవై అని ఇరవై తర్వాత 
ఇరవై తర్వాత ఇరవై నాలుగు వచ్చింది ఇరవైకి నాలుగు కలిపితే ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు రెండవ నెంబర్ ఉంది ఇరవై నాలుగుకి ఎనిమిది కలిపితే ముప్పై రెండు వచ్చింది ముప్పై రెండుకి పన్నెండు కలిపితే పన్నెండు కలిపితే నలభై నాలుగు నలభై నాలుగుకి నలభై నాలుగుకి పదహారు కలిపితే అరవై వచ్చింది సో ఇందులో ఉన్న ఈ సిరీస్లో ఉన్న ప్రతి సంఖ్యకి ఈ సిరీస్లో ఉన్న ప్రతి సంఖ్యకి వరుసగా నాలుగు ఎనిమిది పన్నెండు పదహారు అనే నాలుగు గుణజాలు కలపడం వలన అనే నాలుగు గుణజాలు కలపడం వలన తర్వాత సంఖ్య రావడం జరిగింది సో అదే విధంగా అరవై తర్వాత అరవైకి ఏ నెంబర్ కలపాలి నాలుగు ఎనిమిది పన్నెండు పదహారు అంటే ఇవన్నీ నాలుగు గుణజాలు పదహారు తర్వాత నాలుగు గుణజాలు ఇరవై కాబట్టి ఇరవై కలపాలి అరవై ప్లస్ ఇరవై ఎంత అవుతుంది ఎనభై అవుతుంది సో తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఏంటి ఎనభై థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇరవై ఇరవై రెండు ఇరవై ఐదు ముప్పై ముప్పై ఎనిమిది యాభై డ్యాష్ యాభై డ్యాష్ తర్వాత ఏ నెంబర్ వస్తుంది ఇరవైకి రెండు కలిపితే ఇరవై రెండు ఇరవై రెండుకి మూడు కలిపితే ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదుకి ఐదు కలిపితే ముప్పై ముప్పైకి ఎనిమిది కలిపితే ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై ఎనిమిదికి పన్నెండు కలిపితే యాభై ఈ సిరీస్లో ఈ సిరీస్ అనేది క్రమంగా పెరుగుతుంది క్రమంగా పెరుగుతుంది కాబట్టి వాటి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని మనం చూసినట్లయితే డిఫరెన్స్ రెండు మూడు ఐదు రెండు మూడు ఐదు ఎనిమిది పన్నెండు రావడం జరిగింది సో ఈ సిరీస్లో వ్యత్యాసాలు ఈ సిరీస్లో వ్యత్యాసాలు వరుసగా రెండు మూడు ఐదు ఎనిమిది పన్నెండు రావడం జరిగింది ఈ సిరీస్లో ఉన్న వ్యత్యాసాలు మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇవి కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో లేవు అంటే ఇవన్నీ సరి సంఖ్యలు కావు ఇవన్నీ బేసి సంఖ్యలు కావు ఇవన్నీ ప్రధాన అంకాలు కావు ఇవన్నీ పర్టికులర్గా ఏదో ఒక నెంబర్ యొక్క గుణజాలు కూడా కావు ఇప్పుడు ఏం ఏమని రాయాలి మీరు ఈ సిరీస్లో వ్యత్యాసాలు పరిశీలిస్తే వాటిలో ఒక క్రమ పద్ధతి లేదు అని ఒక వాక్యం రాయాలి వాటిలో ఒక క్రమ పద్ధతి లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మరలా దీన్ని మరొక సిరీస్గా భావించినట్లయితే టూ ప్లస్ వన్ త్రీ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే సెవెంటీన్ తర్వాత వ్యత్యాసం మనకి ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే పదిహేడు ఈ సిరీస్లో వ్యత్యాసాలను పరిశీలించినట్లయితే వీటి మధ్యలో ఒక క్రమ పద్ధతి లేదు కానీ ఈ సిరీస్లో ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని చూసినట్లయితే తర్వాత పదిహేడు రావాలి దేర్ ఫోర్ మనకు కావలసిన సంఖ్య ఎంత అంటే యాభై ప్లస్ పదిహేడు యాభై ప్లస్ పదిహేడు అరవై ఏడు యాభై ప్లస్ పదిహేడు అరవై ఏడు అవుతుంది ఈ విధంగా మీరు ఆన్సర్ రాయండి వ్యత్యాసము క్రమంగా పెరగడము సిరీస్ అనేది క్రమంగా పెరుగుతుంది వ్యత్యాసం కూడా పెరుగుతూ ఉంది సో చూద్దాం రాయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి పది పది పన్నెండు పదహారు ఇరవై రెండు ముప్పై నలభై యాభై రెండు డ్యాష్ డ్యాష్ సో ఇందులో ఉన్న సిరీస్లో వాటికి వ్యత్యాసాన్ని పరిశీలిస్తే పదికి రెండు కలిపితే పన్నెండు పన్నెండుకి నాలుగు కలిపితే పదహారు పదహారుకి ఆరు కలిపితే ఇరవై రెండు నెక్స్ట్ నెంబర్ ఇరవై రెండు వచ్చింది ఇరవై రెండుకి ఎనిమిది కలిపితే ముప్పై నెక్స్ట్ నెంబర్ ముప్పై ముప్పైకి పది కలిపితే నలభై నలభైకి పన్నెండు కలిపితే యాభై రెండు ఈ సిరీస్లో ఉన్న సంఖ్యలకి వరుసగా వరుసగా రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది పది పన్నెండు రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది పది పన్నెండు కలిపాము ఈ సిరీస్లో ఉన్న సంఖ్యలకి వరుసగా రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది పది పన్నెండు కలపడం వలన తర్వాత సంఖ్యలు వచ్చాయి తర్వాత సంఖ్యలు తర్వాత సంఖ్యలు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము యాభై రెండుకి పన్నెండు తర్వాత సరి సంఖ్య ఏంటి పద్నాలుగు కలపాలి యాభై రెండు ప్లస్ పద్నాలుగు ఎంత అవుతుంది అరవై ఆరు 
అరవై ఆరు అవుతుంది అరవై ఆరు తర్వాత ఇక టూ డాషెస్ ఇచ్చారు సింగిల్ నెంబర్ కాదు మీరు టూ నెంబర్స్ కనుక్కోవాలి అరవై ఆరు ప్లస్ పదహారు యాభై రెండు ప్లస్ పద్నాలుగు అరవై ఆరు అరవై ఆరు ప్లస్ పదహారు అరవై ఆరుకి పదహారు కలిపి ఎంత అరవై ప్లస్ పది డెబ్బై డెబ్బై ప్లస్ పన్నెండు ఎనభై రెండు సో తర్వాత వచ్చే రెండు నెంబర్లు ఏమిటి అంటే అరవై ఆరు ఎనభై రెండు అరవై ఆరు ఎనభై రెండు అవుతాయి గుర్తుంచుకోండి సబెడింగ్ వన్ సి ఏంటి వన్ సి ఏంటి సిరీస్ అనేది క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంది సిరీస్ అనేది క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంది వ్యత్యాసం మాత్రం తగ్గుతూ ఉంది సిరీస్ అనేది క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంది వ్యత్యాసం మాత్రము క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంటుంది క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇందులో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఏదైనా క్వశ్చన్ మనకు ఏదైనా ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ మనకు త వన్ సి మోడల్ చెంది ఉంటే ఫస్ట్ మోడల్కి చెంది ఉన్నట్లయితే వాటి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని మనం చూడాలి వ్యత్యాసం ఆధారంగా వన్ ఏ వన్ బి వన్ సి చూసాము సో ఇప్పుడు ఇందులో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ రాయండి ఐదవ ప్రశ్న రాయండి సిరీస్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది పది ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఎనిమిది డ్యాష్ తర్వాత ఏ నెంబర్ వస్తుంది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఏ నెంబర్ వస్తుంది పది ప్లస్ పది మొదటి సంఖ్యకి పది కలిపితే సిరీస్ పెరుగుతుంది గమనించారో లేదు చూడండి పది నుండి మొదలై ముప్పై ఎనిమిది వరకు అంటే పెరుగుతూ వెళ్ళింది సో మొదటి సంఖ్య పదికి పది కలిపితే ఇరవై ఇరవైకి ఎనిమిది కలిపితే ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిదికి ఆరు కలిపితే ముప్పై నాలుగు ముప్పై నాలుగుకి ఎన ముప్పై నాలుగుకి నాలుగు కలిపితే ముప్పై ఎనిమిది ఈ సిరీస్లో ఉన్న ప్రతి సంఖ్యకి ఈ సిరీస్లో ఉన్న ప్రతి సంఖ్యకి వరుసగా ఈ సిరీస్లో ఉన్న ప్రతి సంఖ్యకి వరుసగా పది ఎనిమిది ఆరు నాలుగు పది ఎనిమిది ఆరు నాలుగు కలపడం వలన తర్వాత సంఖ్యలు వచ్చాయి దేర్ ఫోర్ తర్వాత అదే విధంగా ముప్పై ఎనిమిదికి ఏ నెంబర్ కలపాలి ఈ వ్యత్యాసం అనేది క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది ఇవన్నీ కూడా సరే సంఖ్యలు క్రమంగా తగ్గుతూ ఉన్నాయి పది ఎనిమిది ఆరు నాలుగు తర్వాత నెక్స్ట్ సరే సంఖ్య ఎంత అంటే రెండు సో ముప్పై ఎనిమిది ప్లస్ రెండు ఎంత నలభై ముప్పై ఎనిమిది ప్లస్ రెండు ఎంత నలభై సో తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఎంత అవుతుందంటే నలభై అవుతుంది ఫార్టీ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి ఆరో ప్రశ్న రాయండి సిరీస్ అనేది క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంది కానీ వ్యత్యాసం మాత్రం తగ్గుతూ ఉంది వ్యత్యాసం మాత్రం తగ్గుతూ ఉంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి ఇరవై అరవై తొంభై ఆరు నూట ఇరవై ఎనిమిది నూట యాభై ఆరు డ్యాష్ నూట యాభై ఆరు డ్యాష్ సిరీస్ అనేది పెరుగుతుందా లేదా ఇరవై నుండి నూట యాభై ఆరు వరకు సిరీస్ అనేది క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంది వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ మీరు చూడండి ఇరవైకి నలభై కలిపితే నలభై కలిపితే అరవై వచ్చింది ఇరవైకి నలభై కలిపితే అరవై వచ్చింది అరవైకి ఏ నెంబర్ కలిపితే తొంభై ఆరు వస్తుంది ముప్పై ఆరు కలిపితే తొంభై ఆరు వస్తుంది తొంభై ఆరుకి ఏ నెంబర్ కలిపితే నూట ఇరవై ఎనిమిది వస్తుంది నూట ఇరవై ఎనిమిది తొంభై ఆరుకి ముప్పై రెండు కలిపితే నూట ఇరవై ఎనిమిది నూట ఇరవై ఎనిమిదికి ఇరవై ఎనిమిది కలిపితే నూట యాభై ఆరు సిరీస్ అనేది క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంది సిరీస్ క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంది ఈ సిరీస్లో ఉన్న ప్రతి సంఖ్యకి వరుసగా నలభై ముప్పై ఆరు ముప్పై రెండు ఇరవై ఎనిమిది ఏంటి ఈ నెంబర్లు వీటి యొక్క డిఫరెన్స్ చూడండి డిఫరెన్స్ ఈ సిరీస్లో ఉన్న ప్రతి సంఖ్యకి వరుసగా నలభై ముప్పై ఆరు ముప్పై రెండు ఇరవై ఎనిమిది కలపడం వలన తర్వాత సంఖ్యలు వచ్చాయి ఇవన్నీ కూడా నాలుగు యొక్క గుణిజాలు క్రమంగా తగ్గుతూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఏంటివి నాలుగు గుణిజాలు నాలుగు పదుల నలభై నాలుగు తొమ్మిదిల ముప్పై ఆరు నాలుగు ఎనిమిదిల ముప్పై రెండు నాలుగు ఏళ్ళ ఇరవై ఎనిమిది ఇవన్నీ నాలుగు గుణిజాలు క్రమంగా తగ్గుతూ ఉన్నాయి దాని తర్వాత మనకేం రావాలి తర్వాత నాలుగు గుణిజమైన ఇరవై నాలుగు రావాలి సో తర్వాత సంఖ్య ఏంటి తర్వాత సంఖ్య ఎంత నూట యాభై ఆరుకి 
ఇరవై ఎనిమిది కన్నా చిన్నదైన నాలుగు యొక్క గుణజం ఎంత అంటే ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు కలపాలి సో నూట యాభై ఆరు నూట యాభై ఆరు ప్లస్ ఇరవై నాలుగు ఎంత ఈ నూట యాభై ఆరుకి ఈ నాలుగు కలిపినట్లయితే నూట అరవై అవుతుంది నూట అరవై ప్లస్ ఇరవై నూట ఎనభై సో నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్ వన్ ఎయిటీ నూట ఎనభై అవుతుంది ఏడవ ప్రశ్న పదకొండు ముప్పై నలభై ఏడు అరవై డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై ఒకటి డ్యాష్ సిరీస్ అనేది క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంది సిరీస్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది వ్యత్యాసం మాత్రమే తగ్గుతూ ఉంది డిఫరెన్స్ మాత్రమే తగ్గుతూ ఉంది సో సిరీస్ క్రమంగా పెరుగుతూ ఉన్నట్లయితే అది ఫస్ట్ మోడల్ అని చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ మోడల్ కాబట్టి డిఫరెన్స్ చూడాలి ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ ఫస్ట్ మోడల్కి చెంది ఉన్నా సెకండ్ మోడల్కి చెంది ఉన్నా వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ చూడాలి ఇక్కడ చూద్దాం పదకొండుకి పంతొమ్మిది కలిపితే ముప్పై వచ్చింది ముప్పైకి పదిహేడు కలిపితే ముప్పై ప్లస్ పదిహేడు నలభై ఏడు నలభై ఏడు ప్లస్ పదమూడు అరవై అరవై ప్లస్ పదకొండు డెబ్బై ఒకటి ఈ సిరీస్లో ఉన్న ప్రతి సంఖ్యకి ఈ సిరీస్లో ఉన్న ప్రతి సంఖ్యకి వరుసగా మనము పంతొమ్మిది పదిహేడు పదమూడు పదకొండు కలపడం వలన తర్వాత సంఖ్యలు వచ్చాయి ఈ సిరీస్లో ఉన్న ప్రతి సంఖ్యకి వరుసగా పంతొమ్మిది పదిహేడు పదమూడు పదకొండు కలపడం వలన తర్వాత సంఖ్యలు వచ్చాయి మరి ఇవన్నీ ఏమిటి ఈ పంతొమ్మిది పదిహేడు పదమూడు పదకొండు అనే సంఖ్యలు ఏమిటి బేసి సంఖ్యలు నో డౌట్ బేసి సంఖ్యలే కానీ కానీ బేసి సంఖ్యలు వరుస క్రమము కాదు ఇవన్నీ బేసి సంఖ్యలే కానీ బేసి సంఖ్యలు వరుస క్రమం కాదు ఎందుకు బేసి సంఖ్యల వరుస క్రమం కాదు అంటే పదిహేడు తర్వ పదిహేడు తర్వాత పదిహేను ఉండాలి బేసి సంఖ్య అన్నప్పుడు కానీ ఇందులో పదిహేను ఉందా లేదు మరి ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆర్డర్లో ఉండాలి అనుకుంటే ఆర్డ్ నెంబర్ల పరంగా చూస్తే ఇవి ఆర్డర్లో లేవు మరి ఏ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి ప్రైమ్ నెంబర్స్ ప్రధాన సంఖ్యల పరంగా చూసినట్లయితే క్రమంగా తగ్గుతూ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా ప్రైమ్ నెంబర్స్ క్రమంగా తగ్గుతూ ఉన్నాయి సో కాబట్టి సెవెంటీ వన్ తర్వాత తర్వాత ఏ నెంబర్ రావాలి సెవెంటీ వన్ తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి నైన్ చేద్దామా నైన్ చేయకూడదు ఎందుకు ఇవన్నీ కూడా బేసి సంఖ్యలే కానీ బేసి సంఖ్యల వరుస క్రమం కాదు సో కాబట్టి ప్రైమ్ నెంబర్స్ కూడా తీసుకుంటే పదకొండు కన్నా చిన్నదైన ప్రైమ్ నెంబర్ ఎంత అంటే సెవెన్ సో సెవెంటీ వన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎంత అంటే సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ వన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎంత సెవెంటీ ఎయిట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పది అరవై నూట ఐదు నూట నలభై ఐదు నూట ఎనభై పది అరవై నూట ఐదు నూట నలభై ఐదు నూట ఎనభై నూట ఎనభై రెండు వందల పది డ్యాష్ డ్యాష్ తర్వాత వచ్చే రెండు నెంబర్లని మీరు కనుక్కోవాలి రెండు నెంబర్లు కనుక్కోవాలి అంటే సిరీస్ అనేది క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంది సిరీస్ క్రమంగా పెరుగుతున్నప్పుడు వాటి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని డిఫరెన్స్ మీరు చూడండి సో మొదటి సంఖ్య పది ఉంది పదికి ఏ నెంబర్ కలిపితే అరవై వస్తుంది పదికి యాభై కలిపితే అరవై వస్తుంది అరవై నుండి నూట ఎలా వచ్చింది సెకండ్ నెంబర్ అరవై థర్డ్ నెంబర్ నూట ఐదు అరవైకి నలభై ఐదు కలిపితే నూట ఐదు వచ్చింది థర్డ్ నెంబర్ నూట ఐదుకి ఏ నెంబర్ కలిపితే నూట నలభై ఐదు వస్తుంది నూట ఐదు ప్లస్ నలభై నూట నలభై ఐదు నూట నలభై ఐదుకి నూట నలభై ఐదుకి ముప్పై ఐదు కలిపితే నెక్స్ట్ నెంబర్ నూట ఎనభై వచ్చింది నూట ఎనభైకి ముప్పై కలిపినట్లయితే రెండు వందల పది సో ఈ సిరీస్లో ఉన్న ప్రతి సంఖ్యకి వరుసగా డిఫరెన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి యాభై నలభై ఐదు నలభై ముప్పై ఐదు ముప్పై యాభై నలభై ఐదు నలభై ముప్పై ఐదు ముప్పై కలపడం వలన తర్వాత సంఖ్యలు వచ్చాయి అది రాయాలి మీరు గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో ఇది టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కాబట్టి 
నేను ఏ విధంగా రాశానో ఆ విధంగా రాసిన తర్వాత ఈ సిరీస్లో ఉన్న ప్రతి సంఖ్యకి యాభై నలభై ఐదు నలభై ముప్పై ఐదు ముప్పై కలపగా తర్వాత సంఖ్యలు వచ్చాయి దేర్ ఫోర్ ఆ తర్వాత రెండు వందల పది ప్లస్ ఇరవై ఐదు రెండు వందల పది ప్లస్ ఇరవై ఐదు ఎంత అవుతుంది రెండు వందల రెండు వందల ముప్పై ఐదు రెండు వందల ముప్పై ఐదు వస్తుంది ఈ విధంగా మనం చేయాలి ఈ విధంగా మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు ప్రశ్న చూద్దాం నైన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి సిరీస్ వన్ సి మోడల్ సిరీస్ అనేది క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంది డిఫరెన్స్ వ్యత్యాసం మాత్రం తగ్గుతూ ఉంది వ్యత్యాసం మాత్రం తగ్గుతూ ఉంటుంది చూద్దాం నలభై నలభై అరవై డెబ్బై ఎనిమిది తొంభై నాలుగు తొంభై నాలుగు నూట ఎనిమిది డ్యాష్ డ్యాష్ తర్వాత వచ్చే రెండు నెంబర్లు మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఆ తర్వాత వచ్చే రెండు నెంబర్లు మీరు కనుక్కోవాలి ముందుగా ఆ సంఖ్యల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని మనం చూసినట్లయితే మొదటి సంఖ్య నలభైకి ఇరవై కలిపితే అరవై వస్తుంది అరవై వచ్చింది ఈ అరవై తర్వాత అరవైకి పద్దెనిమిది కలిపినట్లయితే డెబ్బై ఎనిమిది వచ్చింది డెబ్బై ఎనిమిదికి పదహారు కలిపితే డెబ్బై ప్లస్ పది ఎనభై ఎనభై ఎనిమిది ప్లస్ ఆరు తొంభై నాలుగు తొంభై నాలుగు తొంభై నాలుగుకి తొంభై నాలుగుకి పద్నాలుగు కలిపితే తొంభై నాలుగు ప్లస్ పద్నాలుగు తొంభై ప్లస్ పది వంద నాలుగు ప్లస్ నాలుగు ఎనిమిది నూట ఎనిమిది వచ్చింది సో ఈ సిరీస్లో ఉన్న ప్రతి సంఖ్యకి ఈ సిరీస్లో ఉన్న ప్రతి సంఖ్యకి వరుసగా సరి సంఖ్యలు ఇరవై వరుసగా సరి సంఖ్యలు ఇరవై పద్దెనిమిది పదహారు పద్నాలుగు కలపడం వలన తర్వాత సంఖ్యలు వచ్చాయి కాబట్టి ఆ తర్వాత పద్నాలుగు తర్వాత వచ్చే సరి సంఖ్య ఎంత పన్నెండు సో దీనికి పన్నెండు కలపండి నూట పద్నాలుగు ప్లస్ పన్నెండు ఎంత అవుతుంది నూట ఇరవై నూట ఇరవై అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం చేయాల్సి ఉంటుంది నెంబర్ సిరీస్లో ఎనిమిది మోడల్స్ ఉంటాయని చెప్పాను ఈ ఎనిమిది మోడల్స్లో ఎనిమిది మోడల్స్ మీరు చేయాలి అంటే ఎనిమిది మోడల్స్ మీరు చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా స్పీడ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇంపార్టెంట్ వీటి యొక్క స్టెప్స్ రాసేటప్పుడు మీరు గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్లో ఏ విధంగా చేశారో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఆన్సర్ రాయకండి అదేవిధంగా ఆన్సర్ రాసే హాఫ్ మార్క్ కానీ వన్ మార్క్ కానీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇది టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇప్పటి నేను చెప్పినట్టు మీరు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయాల్సిందే ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాసి ఆన్సర్ చేయాల్సిందే అదేవిధంగా మీ యొక్క స్పీడ్ క్యాలిక్యులేషన్ పెంచుకోవడం కోసము ఇందులో వేదిక్ మ్యాథ్స్ మెథడ్స్ ఉంటాయని మీకు చెప్పాను ప్రతి క్లాస్లో కూడా ఇప్పుడు మనం రీజనింగ్ చెప్పుకునేటప్పుడు రీజనింగ్లో టాపిక్తో పాటు చివరికి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఈ వేదకంత చిట్కాలు మీకు అందించే ప్రయత్నం చేస్తాను సో ఈరోజు ఒక చిట్కా ఏంటి అంటే రెండు సంఖ్యలు పదికి ఇరవైకి మధ్యలో ఉన్నాయి అనుకోండి రెండు సంఖ్యలు పదికి ఇరవైకి మధ్యలో ఉంటే వాటిని ఏ విధంగా గుణించాలి వాటిని ఏ విధంగా గుణించాలి తెలుసుకుందాం కండిషన్ ఏంటి రెండు సంఖ్యలు కూడా బిట్వీన్ టెన్ అండ్ ట్వంటీ రెండు సంఖ్యలు పదికి ఇరవైకి మధ్యలో ఉంటే వాటిని ఏ విధంగా గుణించాలి ఉదాహరణకి చూద్దాం పన్నెండు ఇంటూ పదమూడు ఎలా చేయాలి దీన్ని మీరు కేవలము మూడు సెకండ్లలో చేయవచ్చు కేవలం మూడు సెకండ్లలో చేయవచ్చు ఈ కండిషన్ ఒకే ఒక కండిషన్ ఏంటి అంటే రెండు సంఖ్యలు కూడా పదికి ఇరవైకి మధ్యలో ఖచ్చితంగా ఉండాల్సింది వాటికి మాత్రమే ఈ చిట్కా వర్తిస్తుంది ఏసి రెండు కూడా పది ఇరవై మధ్యలో ఉన్నాయి కాబట్టి ముందుగా ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న రెండు నెంబర్లను గురించండి రెండు ఇంటూ మూడు ఆరు రెండు ఇంటూ మూడు ఆరు ముందుగా ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న నెంబర్ గురించిన తర్వాత ఫస్ట్ నెంబర్లో ఉన్న నెంబర్ని అంటే మొదటి సంఖ్యలో ఉంది ఏముంది ట్వెల్వ్ ఉంది ఈ ఫస్ట్ నెంబర్ని సెకండ్ నెంబర్లో ఒకట్ల స్థానంలో ఏ ఉందో దాన్ని మాత్రమే యాడ్ చేయండి ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ ఎంత ఫిఫ్టీన్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇది చేయడానికి మీకు ఎంత టైం పట్టింది మూడు సెకండ్లు కేవలం మూడు సెకండ్లు అది మన వేదగంత యొక్క ప్రత్యేకత మరొకటి చూద్దాం పద్నాలుగు ఇంటూ పదకొండు ముందుగా ఏం చేయాలి రెండు సంఖ్యలలో ఒకట్ల స్థానంలో ఏ నెంబర్లు ఉన్నాయో వాటిని గురించండి నాలుగు ఇంటూ ఒకటి ఎంత అంటే నాలుగు నాలుగు ఇంటూ ఒకటి ఎంత నాలుగు ఫస్ట్ నెంబర్కి రెండో సంఖ్యలో ఉన్న ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న నెంబర్ని కలపాలి పద్నాలుగు ప్లస్ ఒకటి ఎంత అంటే పదిహేను 
పద్నాలుగు ప్లస్ ఒకటి ఎంత పదిహేను నూట యాభై నాలుగు అవుతుంది అదేవిధంగా అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి పదకొండు ఇంటూ పదిహేను పదకొండు ఇంటూ పదిహేను ఎంత ముందుగా ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న రెండు నెంబర్లను గుణించండి ఒకటి ఇంటూ ఐదు ఐదు ఒకటి ఇంటూ ఐదు ఐదు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మొదటి సంఖ్యకి రెండో సంఖ్యలో ఒకట్ల స్థానంలో ఏ నెంబర్ వస్తుందో దాన్ని కలపాలి పదకొండు ప్లస్ ఐదు ఎంత పదహారు నూట అరవై ఐదు అవుతుంది నూట అరవై ఐదు అవుతుంది అదేవిధంగా పద్నాలుగు ఇంటూ పన్నెండు చేద్దాం పద్నాలుగు ఇంటూ పన్నెండు ఏంటి ముందుగా ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న రెండు నెంబర్ల గురించండి నాలుగు ఇంటూ రెండు ఎంత ఎనిమిది నాలుగు రెండుల ఎనిమిది తర్వాత మనం చేయాల్సింది ఏంటి మొదటి సంఖ్యకి రెండో సంఖ్యలో ఒకట్ల స్థానంలో ఏ నెంబర్ ఉందో దాన్ని కలపాలి అంటే పద్నాలుగు ప్లస్ రెండు ఎంత అవుతుంది పద్నాలుగు ప్లస్ రెండు పదహారు అవుతుంది నూట అరవై ఎనిమిది ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన ఈ ఎగ్జాంపుల్స్లో ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న రెండు అంకెల్ని మల్టీప్లై చేస్తే సింగిల్ డిజిట్ వచ్చింది ఒకవేళ పదహారు ఇంటూ పద్నాలుగు ఎంత పదహారు ఇంటూ పద్నాలుగు ఎంత ఈ మొదటి నాలుగు ఎగ్జాంపుల్స్లో ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న రెండు అంకెల్ని మనం మల్టీప్లై చేయడం వలన సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్ వచ్చింది టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ అనేది సింగిల్ డిజిట్ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఫోర్ అనేది సింగిల్ డిజిట్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ అనేది సింగిల్ డిజిట్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ అనేది సింగిల్ డిజిట్ అలా కాకుండా ప్రజెంట్ కేసు ఏంటి ఆరు నెలల ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు అనేది టూ డిజిట్ నెంబర్ మరి ఇరవై నాలుగు రాద్దామా రాయకూడదు నాలుగు మాత్రమే రాయండి టూ క్యారీ టూ పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మొదటి సంఖ్యకి ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న రెండో సంఖ్యలో ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న నెంబర్ని యాడ్ చేయాలి పదహారు ప్లస్ నాలుగు ఎంత ఇరవై ఇరవై పక్కన రెండు ఉంది కాబట్టి ఇరవై రెండు రెండు వందల ఇరవై నాలుగు అవుతుంది పద్దెనిమిది ఇంటూ పదమూడు ఎంత పద్దెనిమిది ఇంటూ పదమూడు ఎంత ముందుగా మనము ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న రెండు నెంబర్లను గురించండి ఎనిమిది మూల ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు కాబట్టి టూ పక్కన రాయండి టూ పక్కన రాయండి ఇరవై నాలుగు పద్దెనిమిది ప్లస్ మూడు ఎంత పద్దెనిమిది ప్లస్ మూడు ఎంత ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి ప్లస్ రెండు ఇరవై మూడు రెండు వందల ముప్పై నాలుగు పదహారు ఇంటూ పదిహేడు ఎంత ముందుగా ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న రెండు నెంబర్లని గురించండి ఆరు ఏళ్ళ నలభై రెండు ఫోర్ క్యారీ చేయండి పదహారు ప్లస్ ఏడు ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు ప్లస్ నాలుగు ఇరవై ఏడు అంటే ఈ చిట్కా మీకు తెలిస్తే కేవలం రెండు సెకండ్ల నుండి మూడు సెకండ్లలో మీరు మల్టీప్లై చేయవచ్చు ఇలాంటివి ఇంకా ఎన్నో చిట్కాలు ఉన్నాయి వాటన్నిటిని కూడా మీకు అందిస్తూ ఉంటాము వీటిని రెగ్యులర్గా ఫాలో కాండి ప్రాక్టీస్ చేయండి పక్క వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఈ నెంబర్స్కి సంబంధించి మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు అందిస్తాం అప్పటి వరకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండండి థ్యాంక్ యూ